Let a B a continuous function on a closed interval on a closed interval a comma b and a b differentiable on the open interval A comma B. Then what was the statement? What was the conclusion? Conclusion that then there exists point C in open interval A comma B such that. A B minus F A equal to F dash C into B minus A. Okay. Today we will see some consequences. Consequences. Some. Sequences of mean value theorem. So start with it. So number one, the derivative test. Test. और मोनोटोनिसिटी मोनोटोनिसिटी इसका मीनिंग क्या है मोनोटोनिसिटी मीन्स कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये हम चेक करते हैं और उसमें कैसे मीन वैल्यू थ्योरम यूज होगी इस बारे में हम बात करेंगे स्टार्ट करते हैं से दिस इज अटा उसको हटा दो तो पहले हम देख लें क्या है ये हमने अपने लेवल ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है कैलकुलस कोर्स में डिफरेंशियल कैलकुलस कोर्स में कि अगर कोई फंक्शन एफ है वो इंक्रीजिंग कब होगा किसी इंटरवल ए बी में तो इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले फिर हम बात करेंगे कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन और उसका डेरीवेटिव टेस्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं A function f from an interval a comma b to R is increasing on the interval. A comma B, if for each x one comma x two in A comma B, such that okay. Let 
with so x1 is less than or equal to x2 implies f of x1 is less than f of x2 then we say this is increasing function okay decreasing bhi isi tarah hum bol payenge decreasing kab hoga so a function f from a comma b to r is decreasing on a comma b if for each x1 comma x2 in a comma b with the property this x1 is less than equal to x2 this implies f of x2 is less than equal to f of x1 can we say this is decreasing और इसी में हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे मैं इसी में चेंज करता हूं एफ ए दिस इस इंटरवल ए बी से आर में कोई फंक्शन था इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे कब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग If for each x one less than x two, these two x one x two, ये दोनों x one और x two कहाँ पर हैं? फिर से इस इंटरवल ए बी में हैं. This implies f of x one is less than f of x two. ठीक है. सेम इसी तरह से सिमिलरली फंक्शन इंटरवल ए बी से आर में है और उसको हम कब उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग If for each x one less than x two, you क्या कर रहा है? F of x two less than f of x one. यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो जब increasing था, उस केस में जैसे जैसे x बढ़ रहा है, f की value भी बढ़ रही है। यहाँ पर ये जो inequality है, वो same है। डिक्रीजिंग वाले केस में एक्स वन जैसे बढ़ रहा है एफ की वैल्यू घट रही है एफ ऑफ एक्स टू और छोटा हो गया इसका मतलब ये जो इनिक्वलिटी है वो रिवर्स हो गई और स्ट्रिक्ट वाले केस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं केवल और केवल स्ट्रिक्ट इनिक्वलिटी यूज कर रहे हैं इक्वलिटी नहीं है अभी इनिक्वलिटी हटा दी अभी केवल ये इक्वलिटी हमने हटा दी है अभी केवल क्या है इनिक्वलिटी है और वो भी स्ट्रिक्ट इनिक्वलिटी तो अब हम अपने रिजल्ट में आते हैं थर्म ये क्या कहता है लेट एफ बी कंटिन्यूस फंक्शन बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन an open interval on a oh sorry on a closed interval a comma b and it is dispensable and 
f x f b differentiable on the open interval open interval a comma b okay then we have some conclusions then we have number 1 अब ऐसा क्या होगा कि ये इंक्रीजिंग हो ऐसा कब होगा कि ये डिक्रीजिंग हो और कब ये कांस्टेंट हो ठीक है इसमें बात करते हैं इफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज पॉजिटिव इज पॉजिटिव फॉर ईच एक्स इन दिस इंटरवल a comma b then f is strictly increasing on a comma b let us go prove it let's take care let's go prove this thing proof of this statement so for proving uh, I'm a broken x is strictly sorry f is strictly increasing function at copper this man is considered as a meaning gap इसका मीनिंग ये है x1 x2 दो पॉइंट लेंगे हम कहां से इंटरवल ab से और साथ में क्या होगा हमें प्रूव करना होगा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है एंड टेक टू पॉइंट टेक x1 कॉमा x2 इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b सच दैट x1 इज लेस देन x2 ठीक है क्योंकि f ए बी इंटरवल में कंटिन्यूस था और ओपन इंटरवल ए बी में डिफ्रेंसिबल था दिस मीन्स फ्रॉम अवर एजम्सन हमारे एजम्सन से क्या क्या हो रहा है सिंस एफ इज Continuous. If it's continuous on closed interval, maybe therefore it. Is it? Is it? What will closed interval x one comma x two maybe continuous? Okay. If it's continuous on this interval, okay. And here f differentiable is open interval maybe. Then so open interval x one comma x two maybe. डिफरेंशियल होगा एंड एफ इज डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल एक्स वन कॉमा एक्स टू देन बाय मीन वैल्यू जरूर जो हमने लिखी थी जिसका स्टेटमेंट अभी हमने देखा बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा देर एग्जिस्ट सी बिटवीन एक्स वन कॉमा एक्स टू और क्या काम करेगा ये हमें क्या देगा बताओ सच दैट एफ ऑफ एक्स टू माइनस f of x1 equal to f dash c into x2 minus x1 ठीक है अब यहां पर देखते हैं since 
this x2 is bigger than x1 x2 bada hai x1 se to obviously ye wala part positive hoga f dash c hamare paas kya hai kyunki c hamara open interval ab se aa raha hai aur hum hamare assumption mein hame malum hai ki derivative at each point on this open interval ab is positive ye positive hoga this means this thing is greater than zero और ये आप लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि एफ ऑफ एक्स टू इज बिगर देन एफ ऑफ एक्स वन और ये हमें प्रूफ करना था दिस शो दैट दिस शो दैट एफ इज strictly increasing on closed interval a comma b hence proof ab dusra part dekhte hain yahi assumption ab use kar rahe hain सेकेंड पार्ट में क्या एफ कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल एवी में एफ डिफ्रेंशियबल है ओपन इंटरवल एक कम एवी में अब आप लोग बता सकते हैं मुझे क्या होगा कभी डिक्रीजिंग होगा इफ एफ डेस एक्स इज निगेटिव फॉर each x in this open interval a comma b then f is strictly decreasing isko prove karna bahut easy hai क्योंकि हम इसका सेम प्रूफ देख चुके हैं इसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे ये प्रूफ आप लोगों का होमवर्क का पार्ट है थर्ड स्टेटमेंट हमने देखा जब ये पॉजिटिव होगा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग है डेरिवेटिव नेगेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अब तीसरी बात होगी बाई डाइकोटोमिक लोग ट्राइकोटोमिक ट्राइकोटोमिक लॉ क्या कहता है कोई भी कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा डैश एक्स किसी एक पॉइंट पर एक रियल नंबर है सो so, हम लोग कह सकते हैं कि जब ये जीरो हो सभी ए बी के लिए तब क्या होगा ठीक है इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ईच x in this interval ab then kya hona chahiye then conclusion kya hona chahiye then f is constant on a comma b iska proof dekhte hain ye bol ye bhi bahut easy hai सेम ये ये मेथड ये ऐसे ही हम चल रहे जैसे हम यहां पर चले थे ओके लेट्स लेट्स डू इट मानते हैं कोई एक पॉइंट यहां पर एक्स वन को हम एक्स टू हम कुछ लेंगे एक्स वन इक्वल टू ए टेक एक्स वन इक्वल टू ए Let x1 equal to a and x2 कोई पॉइंट है ए का मा बी में ठीक है लेट एस टेक एक्स ऑनली एक्स वन को ए ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट एक्स है और साथ में क्योंकि एक्स कहां पर है दिस ओपन ओपन इंटरवल है भी 
x क्या होगा ये नहीं होगा या x नॉट इक्वल टू ए नाउ कंसीडर दिस इंटरवल कंसीडर दी इंटरवल ए कॉमा एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल में हमारे पास क्या है एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा एक्स सेकेंड थिंग एफ इज डिफ्रेंसिएबल ऑन ओपन इनकम एक्स देन देर एक्ट स्टेप वन सी देन सो दिस मीन्स अभी यह है बाई मीन वैल्यू जोरम देर एक्जिस्ट सी इन बिटवीन ए कॉमा एक्स सच दैट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ओके एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डे सी इन टू एक्स माइनस ए अब हमने यहां पर माना हुआ देखो क्या लिया है हमने बोला है एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ईच एक्स इन इकोनॉमी दिस सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी सो ये सी क्या पर है ओपन इंटरवल इकोनॉमी में और इस एजेंशन से एफ डेस सी जीरो होता है दिस इंप्लाइ दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस शोज दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इसका मतलब एफ का मान एक पर जो था वही एक्स पर है अब हमने ये एक्स आर्बिट्री चूज किया है सिंस एक्स वोजन आर्बिट्रेरिली This implies f is constant. और उसकी वैल्यू क्या होगी वही होगी जो पॉइंट ए पर है हेंस प्रूफ सो ये जो थ्योरम अपने हम प्रूव कर ली इसकी एक कॉरलरी हम दे सकते हैं करोल करोल क्या की थी मान लो हमारे पास दो फंक्शन है लेट एफ एन जी बी टू फंक्शन ऑन ए कमा बी तो एफ और जी दो फंक्शन है जो ये भी इंटरवल से आर हो जा रहे हैं और ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कौन कौन सी से नंबर वन एफ इज ओके बोथ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एफ कॉमा जी आर कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल ए कॉमा बी बोथ एफ एंड जी ये दोनों क्या है आर डिफ्रेंसेबल ये दोनों डिफ्रेंसेबल भी है डिफ्रेंसेबल ऑन ओपन इंटरवल ए कमा बी इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है वो ये कि जो इनका डेरिवेटिव है डैश एक्स और जो जी का डेरिवेटिव है जी डैश एक्स दोनों सेम है दोनों इक्वल है यहां पर और ऑल एक्स इन एक हम बी 
ठीक है क्या क्या हमने लिया दो फंक्शन है जो डिफाइंड है किसी क्लोज इंटरवल एवी में जहां पर फंक्शन दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है दोनों फंक्शन डिफ्रेंशियबल है ओपन इंटरवल एवी में और साथ में उनका डेरिवेटिव सेम है तब देन क्या होना चाहिए देखो हम लोग जानते हैं अगर दो फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है एफ और दूसरा फंक्शन है एफ से एफ एक्स प्लस के के कोई कांस्टेंट है पर हम जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ठीक है सो ये फंक्शन एफ वन जो मैंने एफ एक्स लिया और दूसरा फंक्शन एफ टू जो एफ एक्स प्लस के है उनका डेरिवेटिव करूंगा तो एफ डैश एक्स और यहां पर एफ डैश एक्स प्लस के का डेरिवेटिव के का डेरिवेटिव जीरो है तो मुझे क्या मिलेगा केवल एफ डैश एक्स यहां से हम गैस कर सकते हैं ये क्या होना चाहिए then this fx minus gx is a constant this means fx equal to gx plus some k Where, where this k is a constant, where k is a constant. Okay. So let's prove this corollary. This corollary is very easy. Hai. Aap me se kuch log bata paenge ki ye third wale ka agar hum use karte hain, to ye corollary hai mere. इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ये एक मेथड है मीन्स ये बहुत बार हम काम करते हैं इस तरह की मेथड का यूज करते हुए हम एक फंक्शन बनाएंगे एच एक्स और दिखाएंगे कि उसका डेरिवेटिव जीरो है एच एक्स कॉन्स्टेंट होगा अब हम एच क्या लेंगे इस पर बात करते हैं और हमें क्या लेना चाहिए वो यहां से हम देख पाएंगे बहुत ईजी है डिफाइन एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस डी एक्स एंड कहा डिफाइन कर रहे हैं ऑन ए कॉमा बी एक्स एक्स कहां से आ रहे हैं इस क्लोज इंटरवल कॉमा बी से अब देखो हम जानते हैं एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी एल्जेब्रा ऑफ डिफेंसिबिलिटी हमने पढ़ा है अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस है उनका सम uh, और सब्ट्रैक्शन दोनों कंटिन्यूस होगा अगर दो फंक्शन डिफ्रेंसीबल है उनका उनका डिफरेंस भी डिफ्रेंसीबल होगा दिस मीन्स सो हमारे पास क्या है यहां से वी है दिस एच इज कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल And h is differentiable also. Differentiable on open interval. साथ में एक और चीज है यहां इस प्रॉपर्टी से देखो एफ डे एक्स और जी डेस एक्स दोनों सेम है ये डिफ्रेंसीबल है तो मैं एच डेस एक्स की बात कर सकता हूं वो क्या होगा एल्जेब्रा से आपने पढ़ा है एल्जेब्रा ऑफ डिफेंसिबिलिटी एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या देगा एच डेस एक्स इक्वल टू एफ डेस एक्स माइनस जी डेस एक्स और दोनों सेम नंबर है सेम है एफ डेस और जी डेस इस प्रॉपर्टी से सेम है दिस इंप्लाई दिस इज इक्वल टू जीरो और ये थर्ड थ्योरम का लास्ट थ्योरम का थर्ड स्टेटमेंट क्या कहते हैं चीज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑन इकॉमा बी कॉन्स्टेंट फंक्शन है दिस मीन्स एच एक्स इक्वल टू 
Okay. And this is same as fx equal to gx. Okay, and root. Next, some a mean value theorem is generalized mean value theorem. Let's see what is next. Some let's see generalized mean value theorem. Generalized mean value theorem. So this theorem says it says that if we have two functions, if f and g be if and if f and g are two continuous functions, two continuous functions. On on closed interval AB on AB and both F and G don't know if for G जो है वो क्या है are differentiable also differentiable on this interval एक हम लोग भी Then there exists a point C in this open interval A comma B such that F dash C into GB minus GA this is equal to G dash C into FB minus FA ये ये generalized mean value थोड़ा बहुत important है इसके ये बहुत अच्छे अच्छे consequences हैं बहुत जो 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 एक मेन कंस्ट्रक्शन है वो लाह पीतल्स रूल को प्रूव करने में इसका यूज करते हैं जो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में प्रूफ प्रूव करना है मीन वैल्यू चरम जनरलाइज मीन वैल्यू चरम इसमें रोल चरम का हम यूज करेंगे और जैसे अभी हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया इवन जब मीन वैल्यू थ्रो प्रूव कर रहे थे हमने हमने उस अगर आपको उसका प्रूफ ध्यान में हो तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करा था जो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था और बाय रोज थ्रो हम उसका मीन वैल्यू थ्रो का प्रूफ देते सेम टेक्निक यहाँ पर भी यूज करेंगे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा रोज थ्रो की प्रॉपर्टी और रोज थ्रो यूज करते ही हमें ये सब मिल जाएगा तो डिफाइन करते हैं फंक्शन फंक्शन क्या होना चाहिए डिफाइन अभी फंक्शन हमें कहाँ डिफाइन करना है ये ध्यान रखते हैं डिफाइन करना है एक हम अभी हुआ किसका यूज करके जी और एफ का दोनों एफ एंड जी दोनों का यूज करेंगे और साथ में ये इस पार्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ये पार्ट हमें ध्यान में रखना होगा ठीक है Define h x equal to f x minus f a into g b minus g a. Okay, minus. Gx minus Ga into Fb minus Fa. ठीक है। देखिए क्या ये फंक्शन 
कंटिन्यूस है डिफ्रेंसीबल है क्या और और इसके अलावा क्या ये एच ए इक्वल टू एच बी देता है दिस इज सम कॉन्स्टेंट दिस इज सम कॉन्स्टेंट एंड दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ये कोई कॉन्स्टेंट है ये कंटिन्यूस फंक्शन है ये कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट इन टू स्केल मल्टीपल ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस सो दिस मीन दिस क्वान्टिटी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस स्केल मल्टीप्लीकेशन अगेन यू स्केल मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूस सो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस और डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस दिस मीन्स एच इज कंटिन्यूस Clearly, it is continuous on a comma b, and it's easy to see that this function h is uh, differentiable on open interval a comma b. ठीक है साथ में इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है ये देखते हैं सो व्हाट इज जी सॉरी एच ऑफ ए व्हाट इज एच ऑफ ए एफ ए माइनस एफ ए जीरो जी ए माइनस जी ए जीरो एच ऑफ ए इक्वल टू जीरो व्हाट इज एच ऑफ बी एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए फिर से ये क्या दे रहा है एच ए इक्वल टू एच बी ठीक है यहां तक एंड अभी हम देखते हैं कि ये जो एच है वो रोल्स थ्योरम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम तो क्या देगा रोल्स थ्योरम क्या कहता है अगर ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो एक सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ले कॉम अभी में जो कि एच डेस सी जीरो होगा बाय थ्योरम देर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल ए कॉम बी सच दैट एच डेस सी इक्वल टू जीरो ठीक है दिस इंप्लाइज जो भी सेम है क्या होगा एच डेस सी एच डेस एक्स इक्वल टू एफ डेस एक्स इसका जीरो होगा जी बी माइनस जी सो दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज एफ डेस सी जी बी माइनस जी ए माइनस इसका डेरिवेटिव जी डेस सी जी डेस सी एफ बी माइनस एफ ए दिस इक्वल टू जीरो एंड दिस सो दैट इस इस पार्ट को दूसरी साइड ले आओ क्या मिलेगा एफ डेस सी जी बी माइनस जी एक्वल टू जी डे सी एफ बी माइनस एफ ए और ये हमें प्रूव करना था धन्यवाद